அவருடைய மாடல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஹலால் சர்டிஃபிகேட்ன்றது வந்து முதல்ல ஹலால்னா என்ன ஹோலி ஹலால் சர்டிஃபிகேட் ஹலால் சர்டிஃபிகேட்ன்ற ஒரு ஒரு கான்செப்டை எடுத்துன்னு வந்தது மட்டும்தான் எல்லாத்திற்கும் ஹலால் சர்டிஃபிகேட் ஹலால் சர்டிஃபிகேட் என்பதை போலியான விஷயத்தை மட்டும் அவர் பேன் பண்ணுறாரே தவிர நிச்சயமாக ரவுடிகளுக்கும் திருடர்களுக்கும் மக்களை எந்த விதத்திலும் அச்சுறுத்தல் யாராக இருந்தாலும் அவருக்கு அவர் ரவுடி தான் ஒரு நான் இஸ்லாமியர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்னோடய ப்ராடக்டில் ஹலால் சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்றதுக்காக என்னால் விற்க முடியாமல் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் வந்து ஹலால் சர்டிஃபிகேட்டை நாங்கள் தடை பண்ணுறோம் பேன் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எப்படி ஒரு இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ஒரு எதிரானதுன்ற மாதிரி ஒரு சர்ச்சை பேச்சு இருக்குது இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களுடைய அவர் என்ன வேணால் பேசலாம் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவிலேயே ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு முதலமைச்சர்னு சொன்னால் அதாவது நிறையா விஷ சொன்னால் அது நிச்சயமாக திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் தான் ராகுல் காந்தியை வந்து யங் லீடர் யங் லீடர் யங் லீடர்னு சொல்லிக்கிறாங்க திரு ராகுல் காந்திக்கும் திரு யோகி அவர்களுக்கும் வயசு வித்தியாசம் வெறும் ஒரு வருஷம்தான் ஒரு வருஷம் ராகுல் காந்தியுடன் அவர் ஒரு வருஷம் பெரியவரா சின்னவரா என்பது தெரியல ஆனால் வருஷம் ஒன்றே ஒன்று தான் நன்றாக தெரியும் ஸோ அகிலேஷ் யாதவ் மட்டும்தான் இவர்கள் இருவர்களுக்கும் வயது பெரியவர் பெரியவர் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் ஆனால் இப்போ ராகுல் அவர்களுக்கும் யோகி அவர்களுக்கும் வயசு என்னமோ ஒன்று தான் விதி ஸோ அவரும் ஒரு யங் லீடர் திரு யோகி அவர்கள் இருபத்தி மூணு கோடி பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலத்தை ஆள்கிறார் கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிக தமிழ்நாட்டை விட மூன்று மடங்கு அதிகமான ஒரு மிகப்பெரிய மாநிலம் கோவிட் காலத்தில் இவ்வளோ பெரிய மாநிலமாக இருந்தும் மிக கடுமையான உயிரிழப்பை கொண்ட மாநிலம் அது அப்படி அதை வந்து சிறப்பாக கையாண்டார் இன்றைக்கி இந்த அவருடைய இந்த ஐந்து வருஷ ஆட்சியில் வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் இன்றைக்கி வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் வர வச்சுருக்காரு அதோடய டெவலப்மெண்ட் யூபி டெவலப்மெண்ட் வந்து மிக மிக வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கு அதை இப்போவும் பார்த்து அதை நம்ம தமிழகத்தில் சில மீடியாக்கள்லாம் இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க நான் ஏன் இந்த ஒரு ஓவர் வியூ உங்களுக்கு நிச்சயமாக கொடுக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிம்பிளாக இந்தியாவிலே வந்து மூணே மூணு மாநிலம் தான் இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது ஒன்று கர்நாடகா இன்னொன்று ஒடிசா யூபி யூபி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் வெறும் மூணேகால் கோடி நஷ்டத்தில் இருந்தது இன்றைக்கி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ப்ராஃபிட்டில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் ரன் டிரான்ஸ்போர்ட் கவர்மெண்ட் பஸ் ரூட்டை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காருன்னா அவருடைய மாடல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த ஹலால் சர்டிஃபிகேட்ன்றது வந்து முதல்ல ஹலால்னா என்ன அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது அவர்கள் ஆப்வியஸாக அவர் இஸ்லாமியருக்கு எதிரானவர்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நிச்சயமாக அங்கே இங்கே இவ்வளோ இஸ்லாமிய பெண்களும் சரி இஸ்லாமியர்களும் சரி திரு யோகி அவர்களை ஒரு மிகச்சிறந்த ச முதலமைச்சராக தான் பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த வாட்டி நீங்கள் நான் பேன் இண்டியா பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு இஸ்லாமியர்கள் அதிகமான வாழும் தொகுதிகளாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்லிமெண்ட்டில் அறுபது அதில் நாற்பத்தி ரெண்டு தொகுதியில் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திருப்பி திருப்பி இது ஒரு 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 பிம்பத்தை கட்டமைக்கிறாங்க ஹலால் என்பது இஸ்லாமியர்களால் அதாவது ஒரு அவர்களுடைய வழிபாட்டு முறையாக உணவை படைப்பது தான் ஹலால் சர்டிஃபிகேஷன் அது குறிப்பாக இந்த மீட் உணவு பொருட்களுக்கு வருது அதை பொறுத்த வரைக்கும் அது அது வந்து ஒரு நான் இஸ்லாமியரோ இல்லது வந்து மெஷினால் கட் பண்ணுற எந்த மீட்டையும் அவர்கள் சாப்பிட முடியாது அவர்களுடைய இறைவனுக்கு படைத்து அந்த அந்த ஆடையோ அந்த அந்த ஆடை வந்து மெல்லமாக அதாவது அதை வந்து த்ரோட்டை ஸ்லிட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அறுத்து அந்த ரத்தத்தை அதாக வெளில வரணும் வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை இறைவனுக்கு படைத்துட்டு பண்ணுறது தான் அந்த ஹலாலுன்றதை சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக அவர் வந்து பேன் பண்ணது என்னென்னா எல்லாத்துக்கும் போலி ஹலால் சர்டிஃபிகேட் ஹலால் சர்டிஃபிகேட்ன்ற ஒரு ஒரு கான்செப்டை எடுத்துன்னு வந்தது மட்டும்தான் அவர் வந்து பேன் பண்ணுறாரே தவிர இது இல்லை இது பண்ணவே கூடாது என்பதை சொல்லலை அதுக்கு அது அதுக்கான ஆர்டிக்கல் இருக்குது அதற்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது நான் சில அதை படிக்கணும்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆர்டர் சே சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராடக்ட் பாருங்கள் அது வந்து க மக்கள் மனத்தில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் செக்ஷன் எண்பத்தொம்பது ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் லா படி 
இதை டிசைட் பண்ண வே டிசைட் பண்ணக்கூடியது வந்து அந்த ஆக்டில் அந்த செக்ஷன் இருபத்தொம்போது கூட அதுக்கான ஒரு தனி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அது டிசைட் பண்ணும் எதற்கு ஹலால் எதற்கு ஹலால் இல்லைன்னு இதில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க மெடிக்கல் காஸ்மெட்டிக்ஸ் மெடிசன்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ஹலால் ஹலால்னு பண்ணுவது எந்த எந்த விதத்தில் இது வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ராக்கெட்டாக இருக்குது ஹலால் ப்ராடக்ட்ன்றது வந்து உணவுப் பொருட்கள் மட்டும் இருக்கும் அதை நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் அதை வந்து நீங்கள் மெடிசன்ஸுக்கும் காஸ்மெட்டிக்ஸுக்கும் இதுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு போலி ஹலால் ராக்கெட் ஒரு 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 தனியாக ஒரு ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது தம் மெட்ராஸ்லேருந்து கூட ஒரு ஒரு கம்பெனி அவங்க பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹலால் என்னமோ இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இல்லை எல்லாத்திற்கும் ஹலால் சர்வீக்கல் ஹலால் சர்வீக்கல் என்பதை போலியான விஷயத்தை மட்டும் அவர் பேன் பண்ணுறாரே தவிர அவருடைய கொரக்பூரில் அவர் வந்து மிக மிக யங்கஸ்ட் எம்பி பார்லிமெண்ட் வந்து பதினாலாவது பார்லிமெண்ட்லேயோ பதிமூணாவது பார்லிமெண்ட்லேயோ இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அவர் எம்பி ஆனவர் ஸோ வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிஷியனில் ஒரு கோல்டு மெடலிஸ்ட் அவர் படிப்புலேயும் சரி அவருடைய அவருடைய பொலிட்டிக்கலையும் சரி அவருடைய வாழ்வும் சரி இன்றைக்கும் அதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கணும் அவருடைய அவருடைய அப்பாவை கூட அவருடைய இந்த கார்த்தால் பொதுமக்களை பார்க்குற அந்த டயத்தில் தான் அவருடைய அப்பாவை கூட ஒன் ஆஃப் த அந்த ஜக ஜனங்களாக தான் அவர் மீட் பண்ணுவார்னு சொல்லுவாங்க அவர்களுடைய தங்கை கூட இன்றைக்கும் ரோட் கடை டீ டீ ஷாப்பில் அவங்க டீ டீ நடத்தி வாழ்கிறாங்க ஸோ மிகவும் எளிமையாக மக்கள் நலனுக்காக வாழக்கூடிய ஒரு ஒரு முதலமைச்சர் அவர் வந்து எந்த ஒரு மதத்தையோ எந்த ஒரு 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 குறிப்பிட்ட மதத்தையோ அவர் அவர் வந்து இதை பண்ணுறாரு அதை பண்ணுறாருந்த ஒரு ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைக்கிறாங்க நிச்சயமாக ரவுடிகளுக்கும் திருடர்களுக்கும் மக்களை எந்த விதத்திலும் அச்சுறுத்தல் யாராக இருந்தாலும் அவருக்கு அவர் ரவுடி தான் அவர் அதை மாற்றுக்கிறது இல்லை அவருடைய புல்டோசர் மாடல் என்பது நிச்சயமாக ஒரு பயத்தை அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து ரவுடிகளுக்கும் கொடுத்துருக்கு இன்றைக்கி இரவு நேரத்தில் கூட பெண் பெண்கள் வந்து நன்றாக பயமின்றி போகிறார்கள்னா அது இந்த யோகி அவர்களுடைய அந்த ஆட்சி காலத்தில் என்பதை யூபி மக்கள் தைரியமாக சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் என்னமோ ஹலால் வந்து இதை ஒரு ராக்கெட்டாக பயன்படுத்தி உணவு பொருட்களுக்கு மீறி அனைத்து பொருளிலும் இந்த ஹலால் ஹலால் என்ற ஒரு தவறான ஒரு கன்ஃபியூஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதை நிறுத்திருக்காரே தவிர இஸ் இஸ்லாமியர்கள் என்ப பழக்க வழக்கங்களையோ இஸ்லாமியர்கள் ஹலால் என்பதை அது அந்த விஷயத்து உள்ளே இதை திணிக்காமல் இது வேறு காரணங்களுக்காக இதை இதை தடுத்திருக்காருன்றது தான் நீங்கள் பார்க்கணுமே தவிர அவருடனே இஸ்லாமியர்கள் எதிரானவர்கள் என்பதை கட்டமைப்பவர்கள் கட்டமைப்பார்கள் அந்த மாநிலத்திற்கும் இஸ்லாமியர்கள் ரொம்ப நன்றாக தெரியும் யோகி அவர்கள் யார் யாருக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள் என்று அரசாங்கமே உணவு தர கட்டுப்பாடுன்னு ஒரு சான்றிதழ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா இப்ப இந்த ஹலால வேற இவங்க எதிர்க்கிறாங்கன்னா மக்களுக்கு ஒரு குழப்பம் ஏற்படுது இது எதனால நீங்க நினைக்கிறீங்க மக்களுக்கு குழப்பம் என்பது எல்லாத்திலையும் இப்போ ஹலால் என்பது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு மதத்தின் நம்பிக்கை இப்ப நான் வந்து எனக்கு அந்த ஹலால் எனக்கு வந்து எனக்கு அது தேவை என்பதை நான் உணரலை ஏன்னா எனக்கு ஒரு காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்லேயோ ஒரு இந்த ப்ராடக்ட்லேயோ எனக்கு எனக்கு அந்த மாதிரியான அது ஒரு ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் அதே நம்ம நீங்கள் எல்லாருக்கும் நீங்கள் புகுத்த முடியாது ஸோ இந்த ஹலால் என்பது வந்து நிச்சயமாக வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் எல் அப்போ இப்போ நான் வந்து ஹலால் நான் வந்து வெறுமை ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஒன்று பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இந்த ஹலால் சர்டிஃபிகேட் வாங்க மாட்டேன் நான் ஒரு ஒரு நான் இஸ்லாமியர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்னோடய ப்ராடக்டில் ஹலால் சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்றதுக்காக என்னால் விற்க முடியாமல் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொருத்தருக்கு தேவையில்லாமல் அந்த ஹலால் சர்டிஃபிகேட் வந்து யாரோ ஒருத்தர் கொடுப்பதால் எனக்கு அந்த வர்த்தகத்தில் எனக்கு அது ஒரு பாதிப்பு இருக்குது எந்த அர அரசாங்கம் எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அவர்கள் என்ன ஃபுட் சேஃப்டி அவர்கள் சொல்வதை கேட்கணுமே தவிர யாரோ ஒருத்தர்கள் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து ஒரு ராக்கெட்டாக போகுது என பல பேருக்கு அது வந்து ஒரு அவங்களுடைய வர்த்தகத்துக்கு அது அடிப்படுன்ற காரணம் தானே தவிர வேறு எந்த ஒரு உள்நோக்கமும் இல்லை இதை வந்து எல்லாருக்கும் லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டாக வரணும் அதற்காக இந்த எடுத்த ஒரு நடவடிக்கை தான் இந்த ஹலால் சர்டிஃபிகேட் பேன் இது ஒரு ராக்கெட்டாக இருக்கிறது அதை பேன் செய்திருக்கிறார் முதல்வர் எந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஹலால் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இங்கே வந்து பல பேர்கள் இருந்தது நான் உங்களுக்கு குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஹலால் சர்டிஃபிகேட் பாடிஸ் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட் பை நேஷனல் அக்ரிகேட்டட் அக்ரிடேஷன் போர்ட் ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன் ஃபார் பாடிஸ் அண்ட் குவாலிட்டி குவாலிட்டி அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஜமாயத் உல்
இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு கொடுத்து உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் அதை வாங்கிட்டால் தான் நீங்கள் இன்னொருத்தரை சர்டிஃபை பண்ண முடியும் ஆனால் பல இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு இன்ஸ்டியூட்ஸுக்கள் தானாகவே அவர்களாகவே முன் வந்து இந்த மாதிரியான பாருங்கள் வர்த்தகம் எல்லாருக்கும் கரெக்டாக இருக்கணும் போலியாக யாரும் ஒரு ஒரு சர்டிபிகேட்டை கொடுத்து அதற்கான அந்த பலனை எடுக்க கூடாதுன்ற காரணத்துக்கு தான் பண்ணிருக்காரு அதே மாதிரி ஹலாலில் கூட பல சாப்பாட்டு பொருட்கள் கூட ஹலால் சர்டிஃபிகேட் ஹலால் சர்டிஃபிகேட்னு ஒரு போலி ஹலால் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறது தான் பேன் பண்ணியிருக்காரு குறிப்பாக இது அந்த காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸும் எல்லாத்துக்கும் சொன்னாலும் கூட ஹலால் சர்டிஃபிகேஷன் அது ஒரு 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 பேரலல் ராக்கெட் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருந்ததை தடுத்துருக்காரு தானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அந்த விஷயத்திற்கான ஒரு ஒரு ஆக்ஷனை மட்டும் யோகி அவர்கள் எடுத்திருக்காங்க பல தகவல்களை ஜனம் தமிழ் நேயர்களுக்காக இங்கே வந்து பகிர்ந்தமைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கும் நேர்களுக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம் நேர்களை மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம்